Assalamualaikum Mbwana isu wa sifiwe Tumbi sifiwe su klisu Kwele kaliburi sana ndani ya wataula ujese ya mali hausi Mchana tulikuwa tunaenda kuzungumzi ili semu yetu ya pili Ya namna gani ya kuweza kutengeneza mawazo madogo Ya kibiashala na kuweza kufikia katika hali fulani ya kufanya biashala Kaibu ni sana na sana <coughs> Nani ya Unazo ka subscribe Account yetu ya wataula TV Kule youtube Na kuweza kujua Midigwe na mbavi naendelea kule Au social network zetu Ni wataula tz Tembea kukote facebook Instagram Natumia twitter Snapchat kote Tembea kutumia wataula tz Basi unazo katupata pali na mambo ya kaenda kuwa sawa kabisa Sasa tuendele na somo letu Somo letu lilikuwa linazungumzia swala la wamawa Kusema wamawa Wamawa Tulizungumzia neno Tulizungumzia kitu kinyetu wamawa Somo lo pita hii ni semu ya pili Ambao inaendeleza lile somo letu la wamawa Wamawa tulisema ni mana yake ni wazo Malafiki Na wateja Ndiyo ilikuwa mahana ya wamawa Tunajaribu kuangalia mawazo madogo Ya namna bola ya kudotubisha na kuwa jambo fulani Sabu sisi huo tunangalia katika jambo kubwa tu Na ndio nakuta watu wengi wala fikiria katika maono ayo Mchana tulianza kidogo Lakini kukatokea itilafu kidogo ambayo Ilichanganyana mambo haya na yale Basi tukashuta jisigani ya kweza kuandolea Hasa tunene na pati ya pili ambuko pati ya pili Enyewe inasema ni malafiki Malafiki Kwanza kabla pati ya pili Tuende kwenye jambo la wazo Wazo Tulisema linaweza likatengezo na vitu vingi sana Wazo linatengezo na tabia za mtu Wazo linatengezo kwa kusoma vitabu Mbali mbali Lakini wazo linatengezo kwa kuhuzulia semina mbali mbali Kwa unaweza kuhuzulia semina mbali mbali Na kwa jikuto umetengeneza wazo Lakini wazo linatengenezo na mafundisho Ya watu mbalimbali au semu mbalimbali Kanisani, shuleni, semu mbalimbali Lakini wazo linatengenezo kwa kupitia matatizo ya watu Kwa kunafukua na matatizo ya watu Ndo wazo linatengenezo pale Lakini njia nyingine ya wazo Linatengenezo na haina ya ukowenu Ulivo Kwa kichanganya vitu hivyo vyote amboni mwivisema hapo, unaezo kapata wazo loloti dogo. Tufikulia mawazo madogo, tufikulia mawazo makubwa. Kiangalia perceptions ya watu wengi, uwa wanafikulia mawazo makubwa. Yani mtu, anafikulia nataka kuwa na duka kubwa, anataka kuwa na biyashara kubwa, anataka kuwa na jambo fulani kubwa. Kwa mwishu wa sikuwa heza kafika kwa sababu kipato alicho nacho, inka mwaleona yu yana eni kwa mwezi, Aiwezi kamisababisha aweze kufikia lile jambo Na unamkuta mtu huyo Anafikiria hilo jambo Wakati huo Anamatumizi mengine ya lazima Na bwana sema ni basic needs Na basic needs nazo kule Haweza ya kazifafili vizuri Lakini anafikiria jambo fulani La kufanya jambo fulani Kwa wakisha kuwa na ye perceptions ya mawazo Ya katengenezo kwa hizo njia Ambazo ya zimezitaja moja wapo Basi unaenda kutafuta mitaji Kasa hapo kwenye mtaji ndogo nye changamoto Na kutu hatu anasema mi mtaji sina Sina, sina nini, siwezi nga fai biyashala Siwezi nga nini Lakini mtu lukuta na mawazo Tulishia ili semu ya kwanza Tulishia kwenye swala la malafiki Malafiki Nili semu watapte malafiki Wa inambiri Wa faida na wa asala Malafiki wa faida Uchagwe malafiki wa tano tu Watano tu malafiki watano Ambo nasema haa malafiki watano Wanafaida kwako Pia uchagwe malafiki watano tena Usemi haa malafiki watano Wanaasala kwako Kwa wakisha chagwe malafiki hao Ni dhaili ndio mtaji ulipo Kuna hile watu nasema mi sinahela Sina mawamsu, sina nini Suwezi nganza biyashala Suwezi nikafanya jambu fulani Suwezi nikafanya Akiangalia kwamba hana pesa kuanzisha lile jambo. Lakini isema mtaji unapatikana kwenye malafiki. 
marafiki ndio mtaji wako wewe wale marafiki watano wazuri nilimalizia somo langu la lililopita la wamawa ningesema wale marafiki watano wanaweza kukusaidia katika vitu vitano rafiki wa kwanza anaweza akakupa mkopo rafiki wa kwanza anaweza akakupa mkopo kwa machukua 10000 nenda kafanyie jambo utanurisha shilingi 10000 labda 12 kwa hiyo unakuwa na kaliba ndani yake lakini rafiki wa pili ni yule rafiki ambaye anaweza akakuazima kwa machukua hela nenda kafanyie jambo fulani then kwa sababu una wazo una vision then sasa yule rafiki yako wewe anakuambia chukua nenda kafanyie jambo hili shilingi 10000 utanurishia 10000 lakini rafiki wa tatu ni yule ambaye anaweza akakupa mtaji. Yaani una wazo, umeshatengeneza wazo lako, unaweka vision, umeweka business plan. Then mwisho wa siku sasa yule mtu anasema okay, hamchukua mtaji kafanya jambo fulani. Huyo ni rafiki wa tatu katika wale wazuri. Lakini rafiki wa nne ni yule rafiki ambaye anaweza kukuzamini ukachukua mkopo sehemu yoyote ile kupitia mawazo yake ana pesa ana chochote lakini ana asset ambayo anaweza kukuzamini wewe ukachukua mkopo sehemu yoyote bila tatizo lolote lile lakini rafiki wa mwisho ambao nilisema kwenye wale wazuri watano ni rafiki ambaye anaweza akakuboroshia wazo lako akakupa mawazo akajenga jambo lolote lile akakushauri akakwambia hacha hili fanya lile kutokana na lile ambalo wazo lako umezania ndio unaweza ukaenda kulifanyia biashara. Kumbuka hapa tunaongelea mawazo madogo ya kibiashara. Hatuongelei mawazo makubwa. Wakati tunaongea hivyo unatakiwa ujitambue wewe ni nani. Je, wewe ni mfanyakazi au ni mtumishi wa mtu? Je, wewe ni mfanyabiashara? Je, wewe ni mjasiriamali au ni mtaalamu wa jambo fulani? Ukisha jijua unataka ukae wapi? Shida wa Tanzania wengi hawajua kae wapi. Unamkuta mtu anaenda anafanya kazi, ana fly tu ana enjoy masaa 18. Toka asubuhi saa 10 anadamka, anaenda kazini, anarudi saa 4 anarudi nyumbani. Kwa hiyo anaenda, anarudi, anaenda, anarudi, anaenda. Kwa yule yeye ameshasema maisha yangu mimi ni mfanyakazi, ni mtumishi wa mtu fulani. Kwa hana mawazo ya kusema mangoja nitengeneze jambo lingine nje na ambacho nakifanya kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nayo ukijijua mimi niko hivi haya mawazo madogo ambayo tunayatoa sasa hivi haya uweza kuyafikia yana changamoto yake. Lakini unaweza ukawa ni mtumishi mfanyakazi wa mtu lakini ukasema no mimi naanzisha biashara changu kidogo tu sehemu nyingine. Yaani ile sasa mimi nafanya kazi ya mtu lakini kwa kupitia nacho kipata kwa mtu naanzisha jambo langu lingine dogo nyumbani kwa mke wangu kwa mtoto wangu kwenye familia yangu kwenye uko wangu liendelee kuzalisha kile ambacho nakivuna kwa mtu mwingine lakini unaweza kusema sasa mimi sitaki kufanya kazi kwa mtu yote labda umepata mtaji wako kwa kupitia hao marafiki watano unasema bwana mimi sasa sitaki kuajiriwa kwa niende sehemu fulani kanoe jambo fulani nianze biashara usika. Kwa hilo ndio changamoto ya Tanzania wengi. Lakini unaweza ukajisema sasa mimi nataka niwe mtaalamu. Kwa mfano, mimi ni mtumishi. Lakini nje na mtumishi naweza nikafanya shughuli ya MC. Naenda kazini asubuhi, nikitoka kazini asubuhi, jua naweza nikaenda kwenye MC. Mimi ni mtumishi. Unaenda kazini kutoka kazini una boda boda yako unaanza kusanya. Mimi jam... kwa tunafikiria mawazo madogo, tusikilie mawazo makubwa. Mawazo makubwa yanafikiriwa na wale watu ambao wenye vipato vikubwa. Lakini watu ambao wenye vipato vidogo huwa wanafikiria mawazo madogo ndio ambayo yanakotoa wewe. Somo langu la kwanza lieleza namna gani ya kuweza kutengeneza wazo na mfano wa mawazo ambayo niliyatoa pale. Unaweza ukasubscribe hapo wa Taula TV au wa Taula TZ ukaona kile ile sehemu ya kwanza. Sasa tuendelee. Sasa tunakuja kwenye upande wa pili wa marafiki wabaya. Hawa marafiki watano ushapata wazuri 
ama ndio mtaji wako na wazo lako lakini sasa una marafiki ambao hawana faida unajua kuna rafiki mwingine ambao ni rafiki yako lakini no way out hana faida kwako ni mtu ambao mko naye mmesoma naye mmekuwa naye mmezaliwa naye mnaishi naye jirani yako uko kwenye kazi moja lakini ukimwangalia ni mtu ambaye hana faida ni mtu ambaye anawaza vitu vya ajabu ajabu tu mkitoka kazini anakwambia tuende ba nkanywe anakwambia anataka mambo ya uchawi chawi tu akaloge anataka vitu vya ajabu ajabu ni mtu ambaye hana mawazo mbadala sasa marafiki yao ni wengi sana hata mimi nao we unao na yule kule naye anao kuepuka wewe na changamoto yake sana yani uweze kuepuka sasa kwa nini nakunda watu wengi tunashindwa kufanikiwa tunashindwa kufanikiwa kwa sababu hawa marafiki watano wazuri kwako ambao wenye msaada kama nimesema ile kukupa mkopo kukuazimisha kukupa mtaji kukuzamini upate mkopo hao kwa kuboreshia wazo lako mara nyingi wanatuona tukiwa na marafiki wenye hasara. Yaani hawa wazuri marafiki wazuri wanatuona sisi tukiwa na marafiki hawa wabaya. Muda mwingi tuko na marafiki wabaya. Sasa tunapokuwa na marafiki wabaya muda mwingi, hawa wazuri wakituona sisi wanatengeneza hofu, wanatengeneza uoga pale ambapo unaenda kumwambia jambo lako hao wazo lako. Hilo ndio changamoto. Kwa unajikuta unatakiwa na marafiki wazuri lakini uwe na marafiki wabaya. Hawa marafiki wabaya ambao ndio muda mwingi unakuwa nao wewe. Kwa unajikuta hawa marafiki wazuri wewe huinao muda mwingi ila wanakuona ukiwa na marafiki wabaya. Kwa unapokuwa na wazo lako ukienda kupresent kwa marafiki wazuri wanashindwa kukusaidia kwa sababu wanakuona akili zako zinafanana na marafiki wako wabaya pombe sababu utaenda unasema nataka nafanya biashara hiyo unasema ah wewe mlevi wewe sio wewe rafiki yako mlevi na wewe unakaa naye ni mlevi ah hivi utabange ni utasigala hivi wewe mfanya hivi mtu wa wanawake huyo anapenda sana wanawake mtu akuvaa anapenda sana kuvaa nguo nzuri atenda kumna tu kiatu hiyo ndio changamoto sasa sijui unatokaje hapo sasa kwa sababu una wazo tayari. Somo letu linasema ni wamawa. Yaani maana yake ili uanzishe biashara yote ile ndogo, yenye wazo ndogo, dogo kabisa, yenye wazo dogo. Kumbuka wataula ujisema ile house tunazungumzia mawazo madogo ya kibiashara sio makubwa. The micro business ideas, not the small or the medium or the large. Ukishakuwa na micro business ideas, utakwenda uta kwenye small, utaenda kwenye medium, mwisho utaenda kwenye large. Kwa hiyo changamoto iko hapo na wazo natakiwa nini nikatafute marafiki ndio mtaji wangu watano nimewapata lakini sasa nashindwa kuweza kutimiza wazo langu sina hata shilingi 100 nashindwa kutimiza wazo langu kwa sababu muda mwingi na marafiki hao watano wabaya ambao kwangu si msaada katika mtaji lakini wale ambao ni mtaji kwangu siko nao muda mwingi hiyo ndio shida sasa shida kubwa sana sasa si tunafajaje unataka uangalie unafajaje kwa sababu hawa wabaya mara nyingi ndio wale ambao umeanza nao primary utotoni umekuwa nao umefanyaje ukimwambia wazo fulani ana kuclash yeye anataka zile entertainment zile show ndio anapenda muda mwingi sana sasa si unatakiwa ufanye nini hapo chakacha mwenyewe kwa kuonana na nature ya marafiki zako lakini sasa pia hao wazuri waliobaki wanaweza kukusaidia wewe sasa hivi wanaweza kukusaidia cha kufanya kuweza kukusaidia hawa hawa wazuri kukusaidia wewe ili wazo lako liweze kwenda kutafutika mtaji cha kwanza tengeneza time table ya maisha yako watu wengi hatuna time table hata mimi sina hata wewe una tengeneza time table yako ya maisha yako. Kwamba asubuhi mimi naondoka ni mfanya kazi. Naenda kazini, nikitoka kazini nitaenda hapa, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Mimi nifanye biashara, nitamka asubuhi nitaenda kumua zawadi, naweza nikaweka, nitafute wateja mwisho wa siku naenda kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ukishakuwa na time table ambayo inatengeneza matukio yako ya siku nzima. 
ni rahisi kuwa rafiki na hawa marafiki wawili au marafiki wazuri lakini ukikosa time table ukawa na time table moja ambao unasema naenda kazini ukishatoka kazini ujue unaenda wapi mtu akikwambia wewe twende ba unakwenda twende mtu fulani sinikuza mtu fulani na msiba mtu fulani nafanya jambo fulani wewe unakwenda kwa hapo utaweza kuwaona hawa wazuri hata siku siku moja lakini ukitengeneza time table ni zaidi utaweza kuwaona hawa wazuri wa upande wa pili lakini unawapataji hawa watu wawili hawa wazuri tena cha kwanza anza kujipendekeza jipendekeze juu yao sio waandika nilisema siku ya waandika wale watano jipendekeze juu yao pigia simu tumia jambo fulani kamsalimie nenda kakae naye kaongee naye kamdadisi cheka naye itumikishe kwenye kazi zake bila hata kuambiwa msalimie muda mwingi yani jipendekeze yani unajipendekeza kabisa mwisho wa siku hawa wazuri wengine hawa watakujua jipendekeze pasipo kujua kama unajipendekeza lakini unawapataje wazuri hawa ndio changamoto iliyopo hapo ya Tanzania wengi wazuri hatuna tuna wabaya tu nenda kamkope pesa namba A yani huyu mmoja mkope shilingi 10000 nenda kamwangalie unaangalia status yake ni shilingi ngapi status yake labda ni mamilioni au malaki mangapi ambao ana sole na shida shilingi kumi labda ni Jumatatu unaambia nenda kurudishia siku ya Alhamisi ndio naweza nikaipata sasa wewe ile 10000 ichukua usienda kuitumia jambo lolote lile iweke kesho yake nenda mwambie brother sister nimepata ile lako hii hapa na shukuru na shukuru sana kwa kunitendea ile jambo ulio nitendea kwa sababu ninaokoa nilikuwa nadhalilika kwa sababu umeme ulikuwa umekatika au jambo fulani kwa nimefanya jambo fulani nilitegemea hii hela nitaipata siku ya alhamisi lakini nimejaribu kutafuta akili zangu nimepata siku ya jumanne ukitoka jumanne nenda tena kwa mtu mwingine rafiki wazuri sio wabaya mkope ela bwana atibu naomba shilingi ishirini akisha kupa shilingi ishirini mwame ndakurushia kesho kutwa kesho mpelekee umeona hapo unatengeneza uaminifu juu yao kwa hiyo jikuta unatengeneza marafiki wazuri wanakuja katika mtindo huo sasa hivi tunaumia sana watumishi ndio shida sababu nilisema mfanya kazi yoyote yule anacheka siku nne kwa mwezi siku nne ukimkuta hapa anacheka sana sana labda siku 15 azipite lakini wengi wao wote asilimia 80 wanacheka siku nne tu anacheka tarehe na saba au na sita kama anapata mshahara 27 28 29 salasini anaanza kuwa mkali anaanza kuwa na mawazo anaanza kuwa na changamoto sana sasa kwa nini anakuwa na changamoto hiyo kwa sababu muda mwingi ana marafiki wabaya ana mawazo mtaji hana wa biashara lakini mtaji hupo kwa marafiki wazuri hao watano nao wasema lakini muda mwingi unatembea na marafiki wabaya kwa hanza kujipendekeza nenda kakope hapa peleka hapa kopa pale peleka hapa kuonesha uaminifu sema darudisha Jumatano uwe peleka Jumatatu lakini wapataji wa marafiki wazuri tengeneza time table ya weekend. Kumbuka pale nilisema utengeneze time table ya siku nzima kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Tengeneza time table ya weekend. Wengi wetu hatuna time table za weekend. Time table za weekend ni mbili tu. Kwa mtu ambaye endi kazini Jumamosi unamkuta baada atafanya usafi baada ya usafi ataanza kuzurula. Jumapili kama mtu ataenda kanisani akitoka kanisani akirudi atafanya mambo mengi baadaye anaanza kuzuruka kwenye mavikao hana time table ya kuweza kukutana na watu marafiki wazuri ana time table ya kukutana na marafiki wabaya ninaposema marafiki wenye hasara si sebe ni marafiki ambao wenye si wazuri sasa so, umetoka Jumapili unashindwa kwenda kukutana na watu wazuri unaingia kikao hichi cha harusi unatoka unaingia kikao cha harusi unaingia kikao cha harusi hichi unaingia kikao cha harusi hichi unaingia muda kuweza kukutana na marafiki wazuri wa kukutengezea mtaji wako wewe uda kwa sababu muda mwingi unakwenda kukutana na marafiki ambao unadhani ni mazuri kwako 
lakini ni marafiki ambao kwako unatoa zaidi kuliko unachoingiza kwa unaona changamoto ya mtaji unapokuwa na changamoto yake jinsi gani ya kuupata lakini ushaanze kutasema ah tunataka twende benki nataka twende kwenye makazi kwetu tukope mihela tuambiwe acha mavieti unataka siende wapi huko ni ma process Mwisho wa siku utashindwa kulipa, utaongeza mke mwingine, utafanya jambo lingine, utaenda ba, utafanya hivi, utanunua kiatu, uta... Kwa mwisho wa siku utajikuta unatengeneza, unatengeneza debt to debt, mwisho wa siku sasa sisi tutakuwa ma provisions for bad debt, sisi tutakuwa manini. Kwa hiyo changamoto tunaona hapo sisi wapendwa. Lakini la mwisho sasa ili uweze kuwapata marafiki wazuri. Karibu na ambao mnaingia sasa na waona hapo kama ndashindwa kufuatilia ambacho nakiongea unaweza ka subscribe wa Taula TZ utaona sehemu ya kwanza hii ni sehemu ya pili tunaendelea na somo letu la wamawa ambalo ni wazo marafiki na, wat, na wateja kwamba hiyo ndio inatengeneza biashara ya mtu ambaye hana hata shilingi mia una hata mia lakini unaweza kufanya biashara unapataje mtaji unapataje wateja unapataje wazo ndicho ambacho tutakizungumza hapa toke katika perception ya kuajiriwa. Tutoke katika perceptions ya kuwa mfanya kazi wakati umeajiriwa. Taanzisha boda boda au unafanya kazi sehemu nyingine. Umemwachia kijana na yeye anabadilisha engine anaweka engine mbovu. Anakuambia ah engine yangu mimi kila siku ni mbovu. Engine ina no kiss na nina bit tutengeneze. Kumbe engine nzuri imeenda kuuzwa engine mbaya iko pale. Hiyo ilimtokea mzee wangu mpaka kesho anamuonea huruma sana. Nilimuonea huruma sana. Sana nilimuonea huruma sana na taksi kwa ajili ya kufanya biashara kampa kijana akamwamini alipompa kijana kumwamini alichofanya yule kijana kwa sababu maidadu walikuwa wal, wal, so busy yule kijana alibadilisha engine akaweka engine nyingine ile engine akaenda akauza akaweka ile bovu na nini basi mwisho wa siku ile taksi ilikufa kwa alitaka kutumikia watu hawa au ili kwa wakati mmoja awe mfanya biashara at the same times awe mfanya kazi it's better uchague niwe mfanya kazi nifanye biashara lakini under controlling aidha ya wife au ya nani wakati wewe una una, una supply to fund na mambo mengine hao ni ajana na hivi vyote niende kuwa mjasiri ya mali kwa ni mifano ambayo tutaendelea kutoa baada ya kumaliza hili somo letu la wamawa sasa unaona changamoto ya kutafuta marafiki wazuri ukifanya mambo hayo unaweza kujikuta wale wazuri sasa unawarudisha lakini jambo la mwisho kabisa Jaribu sasa tengeneza pato lako katika makundi manne. Tengeneza kundi la kwanza kabisa. Unapopata pato lako la hotel hili ni sadaka. Toa sadaka kanisani. Toa sadaka msikitini. Toa sadaka ambao hajiwezi. Lakini kundi la pili ni akiba. Tengeneza akiba. Kuna changamoto. Mfanyakazi yoyote ule kuweka akiba ndani ya nyumba au kwenye benki kuna changamoto sana lakini mfanya biashara rahisi yani yule mjasiriamali ni rahisi mno kuweka akiba ambayo inaendana na mahitaji yake lakini fungu la tatu ni uwekezaji lakini fungu la nne ni bahasha maalumu ambayo ina na basic needs na nyumbani kwako umeme maji si nini 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 kwa hiyo ukuta mapato yako na yagawa katika sehemu hizi nne ukiagawa katika sehemu nne hao marafiki wazuri wengine wa bembeni watakutambua watajua tu yani watakujua tu kwamba watajua ah, sasa hivi bwana Fred ana jambo hili sasa hivi bwana kuna jambo fulani kwa unajikuta unawatengeneza wale marafiki hawa marafiki hawa wazuri wanavutika na wewe lakini usiwache wale wabaya sababu kuna madhara yake ya kuacha wale wabaya Usiwaambie sasa mimi siwataki, ni Yesu nini hata, tengeneza sababu za kukufanya yule mbaya naye akuone ni binadamu. Kwa hiyo unaweza kuona ile ni changamoto, ni changamoto, ni changamoto, changamoto, changamoto kweli kweli. Lakini nyingine sasa ukishowapata wale wazuri sasa, wape mawazo yako. Peleka kwa mmoja mmoja. Na sio kifika tu, ah blaza fulani, mimi na jambo hili na hili na hili. No. Pole pole, unaanza naye pole pole. Kuna siku tu atakwambia jambo fulani, chomeka jambo lako. Unalichomeka katika staili ya yeye asijue kama vile ulikuwa umemwambia unataka nene nikachomeke. Kwa ukisha tengeneza mazingira hayo, basi inakuwa ni rahisi yeye kuelewa 
kwamba now you are serious now you are serious kwa nini wanatuona hatuko serious wengi wao kwa nini wanatuona wanatuogopa wengi wao wanatuogopa kwa sababu mambo mawili tu haina ya marafiki tunao kuwa nao muda wote lakini cha pili ni haina ya matumizi ambayo tunayatumia unakuta mtu kapanga chumba kwa mwezi shilingi 1500 lakini ana simu ya 600 ana kiatu cha 150 ana shati la 30 450 binti ana zauri la 120 na sasa mtu anafikiria huyu anashindwaje kuwa na kipato wakati yeye ana simu kubwa kuliko mtaji wake Yeye alikuwa na simu kubwa kuliko hata mtaji wake. Nimekumbuka sehemu moja huko Morogoro huko kuna wasukuma wengi sana bonde fulani hili la wanaita bonde la Rufiji si Rufiji wapi wanalima sana wasukuma huko nani. Tunamkuta msukuma na mangombe mengi mengi kweli. Lakini tazama suruali yake alofa imechanika. Tazama anatembea peku. Yeye ana basikeli yake ana ile ana ile ana ile nini ana ile ndio yake basi aliona fulai anaona maisha ndio hayo yeye anaona maisha ndio yako hapa sasa ukimwangalia huyu ni aina ya pili ya mtu mwingine nje na yule mwingine ambayo tuna tunamsemea hapa kwa sasa utamkuta mtu ana simu kubwa ambayo yumesema lakini utamkuta mtu ana nguo nzito tu lakini utamkuta mtu ana viatu vizuri vikali kabisa lakini utamkuta mtu anataka kula chakula sehemu kali ile kwa posta kule huko posta kule posta kuna mipya kula mpaka 2020 2030 lunch tu hiyo kuna kana watu exactly dipare lakini kuna sehemu ile chakula cha shilingi 1000 kiko pale ukienda ifu mbale kuna kula mpaka buku wali wali nyama safi kabisa na kula buku 1200 lakini kuna sehemu nyingine pia na kula mpaka hiyo lakini sasa mimi ni classic ngoje niende kwenye shilingi 7000 kwenye shilingi 8000 kwenye shilingi 15000 kwa shilingi 2020. Kwao utajikuta ndio tuko huko. Lakini mwingine anasema anakuwa mlevi tu. Pombe bwana ina changamoto yake sana. Kwa sababu unaweza moja ni kama moja tu. Unapokuja kama moja kaenda kingine, 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 kingine. Ulikuwa na mshahara, basi unajikuta nusu ya mshahara imeondoka. Na mara nyingi pombe ukisha kunywa bwana huwa sina changamoto gani tajikuta mtu anaenda kufanya yale mashetani yake manne kwa sababu binadamu ana mashetani manne kama vile unisha kueleza huko nyuma mtu anakunywa kisha kunywa anaanza kutamani mkono tamani binti mtu anakunywa anaanza kutamani kuvuta kuna wengine akinywa na mkumbuka rafiki yangu mwe tandwata alikuwa akiwa anakunywa anavuta kuliko hata kunywa yani anavuta muda wote anavuta sigara muda wote kuliko hata anavokunywa kwa nini kuta muda mwingi anaruka masigara tu anaruka masigara tu anaruka masigara anaruka masigara tu katika mazingira hayo. Kwa hiyo ndio changamoto ndugu mpendwa unaotaka kuwa kuwa mjasiria mali kwa mawazo madogo sio mawazo makubwa. Tumesha sema katika mawazo yetu yale ya mwanzo na mna gari kuweza kutengeneza wazo na mawazo baadhi ambayo niliyasema lakini leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mtaji unapatikana wapi. Kumbuka una hata mia, una chochote lakini unataka sasa uwe nani? Unajiangalia wewe. Sasa unasema duniani kuna watu wanne. Kuna mfanyakazi ambao ni mtumishi, kuna mfanyabiashara, kuna mjasiria mali na kuna mtaalamu. Kwa unaweza ukasema mimi niwe wapi? Sasa mimi nataka kuwa mtumishi lakini pia mtaalamu. Inahitaji mtaji. Sasa mimi nataka niwe mtumishi lakini niwe mfanyabiashara. Kuna hitaji mtaji pia. Lakini mwingine unasema mimi naacha vyote na kuwa mjasiria mali. Kuna hitaji mtaji kwa mawazo madogo sio mawazo makubwa. Kwa ni rahisi sasa angalia wale marafiki zako wenye ambao wenye hasara au watano unayosema achana nao katika staili ambayo wao hawatajua kama wameachana nao tafuta hawa marafiki sasa watano wengine wazuri wa kutengenezea mtaji hawa watano wa kutengenezea mtaji na kumbuka wakisha kupatia mtaji jikite kwenye mawazo matano wazo la kwanza kabisa jikite kutengeneza bidhaa inahusiana au huduma inahusiana na ujenzi. Sasa hivi wa Tanzania wengi sana wanajenga, sana wengi sana wanajenga. Jikite katika sekta hiyo ya ujenzi. 
Yaani jikita katika maeneo hayo ya ujenzi, ha? maeneo ya ujenzi hayo. Kama unakamtaji kadogo kama una pesa ndogo, jaribu kwenda kwenye maeneo hayo. Angalia fursa zilioko kwenye maeneo ya ya ujenzi. Na kumbuka kuna mtu mmoja alifata alifata pesa sana kipindi hicho lakini zamani kidogo alikuwa na zurura kwenye maujenzi ma ya ujenzi hawa huwa na masimenti yale zamani yale ya somebody hapo yuko anaitwa Richard Mgena ndio anataka nafahamu hii story vizuri jamaa mmoja alipata shule yake Morogoro huko kwa steli hiyo alikuwa anatembea kwenye sehemu yote watu wanauza wanaojenga wana, wana wale ujenga wale yeye anaenda kusaa mifuko yote ya simenti anakusaa mifuko yote ya simenti anakuja anatengeneza mifuko ya kuwekea vyakula dawa si kuwekea nini si kwa kupitia mifuko ile ile Mwisho wa siku alimiliki shule. Ingawa sasa hivi nasumbua sumbua lakini uko mikoani huko. Kwa unaweza kuona ujenzi sasa hivi umepamba kasi. Kuna kujenga, kuna kubomoa. Kama Dar es Salaam hapa sasa hivi kuna bomboa kubwa tu inaendelea huko maeneo ya Mbezi, Kibamba ingawa imestopishwa. Lakini kule kuna fursa siko nyingi tu. Unaweza ukaenda ukatazama. Sio lazima uende wewe. Unaangalia umejigroup vipi? Kama mfanyakazi utakuwa kazini. Tafuta mtu akumwambia Nedna kama mfanya biashara utakuwa kwenye biashara yako ile tafute mtu mwambie nenda kama mjasiremali nenda mwenyewe ndio concept ya ujasiremali hiyo nenda mwenyewe kaangalie kule to understand your industry ukaliangalie kule lakini sekta nyingine ni swala la afya tazama kwenye afya afya sasa hivi kwa Tanzania wengi sana tunaumwa tunaugua tunaumwa mengi kweli ambaye anahusiana na swala la afya. Amjaribu angalia hapa hospitali. Angalia viweza nanti. Angalia nini? Kinataka dini sasa hivi. Kisha kumbia siku moja mtu huyo mmoja nikamwambia kufungua medical store hii is very simple. Hitaji hata laki tano. Very simple. Kimwa dawa za laki mbili au laki moja na nusu utatoa hilo somo baadaye utaliona. Kuweza kuwa na medical store ni dakika sifuri tu tazama huko watu wanaumwa mno kuna hela huko pana ndio zile kopo lazima unaweza kalinua shilingi 3000 lakini unaweza kaliuza is more than hiyo sababu kila mmoja tunaumwa tu vichwa na tuume tumechoka lakini nasema kama tunaumwa tunachoka jua linatuchoma zaidi ya masaa manane kwao tunachoka muda mwingi sana tazama huko unaweza kafanikiwa na wazo lako lakini wazo la pili angalia kwenye eneo la IT sasa hivi watu wana changamoto sana eti. Yaani ndio dunia iko huko sasa hivi angalia unaweza kufungua account yako kauza au kafungua manini ma Instagram, ma Facebook, ukaona uza vitu online unatumia MS ambayo inaitwa ni mail order service ambayo ina, inatumia posta. Kwa kutumia IT huko huko lakini pia unaweza kuconnect na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na IT. Dunia ndio imeelekea huko sasa hivi watu wana ma smartphone manini unaweza kujikita huko na kuweza kupata pesa nyingi tu. Lakini kingine ambacho unaweza watu sasa hivi wanahitaji sana wa pesa. Yaani mko yuko lazima mwambie bwana achukua 10000 inlete 12 kesho au inlete kesho. Anataka kubaki tu. Unaambia aje, nete simu yako. Weka simu pale. Unataka shilingi ngapi? Unataka shilingi 2000. Achukua hiyo. Utaleta baada ya siku 7, lete shilingi 2400. Umeacha simu yako. Usipoleta nauza simu. Andika hapo. Anaandika anaondoka. Siku 7 unapiga bei ndio jasiremali huo unatafuta pesa kwa staili hiyo kwa unaweza kujikuta na kalaki kako tu lakini unaweza mimi nakopesha laki moja tu nakopesha mtu akija ambaye alisha kopesha bwana hela zimeenda sana lakini kama unahitaji 2000 haina shida mimi nakupatia kwa wanakuona mtu fulani unakopesha mihela mingi kweli yani hakija mtu anambia alishatoa kwa mtu fulani hela nyingi zimeenda ile outflow imeenda sana lakini inflow sio kubwa sana lakini kama unataji 30 ipo naweza nikakupa unajikuta mtu anachukua na unaondoka mwisho wa siku unatengeneza ile pesa wakati ile pesa anatengeneza inatengeneza na faida wakati inatengeneza faida zile riba unajikuta unaikuza mtaji wako yale mtaji ulikuwa 30 umeleta labda 36 au 35 35 umeitoa imeenda tena imeleta hela fulani imeenda ingawa watu wakola matumizi yako mengine kwa unajikuta ile ile inaondoka 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 Mwisho wa siku unaweza kuwa kama blaza yangu fulani hivi anaitwa Habib Kikuji Big Boss yuko huko. Unaona? Kwa unajitengenezea mazingira hayo tuwaze huko. Lakini la tano kabisa ni mambo ya product and services. Watu wanataka kula 
Yaani watu ukiamka asubuhi wanataka kula, wanataka kunywa, wanataka kutumia matunda, sio wanataka yaani ni products na huduma huduma, tengeneza huduma. Unaweza kukaa hata pale posta ukaanza kutengeneza huduma ya watu kuweza wewe ujifanye kama vile ndio unaweza ukatumika kwa jambo lolote lile. Kuna watu fulani wako kule posta wamekaa kama vile baba ujazi nikiingia ofisini alitoki. Nenda kule dress vizuri, tengeneza mfumo vizuri, tembea kila ofisi, ombe jamani mtu anataka kutuma kichwa sehemu yote ile mimi naweza mkanituma. Sio unaenda tu leo, ha? unatengeneza mfumo wa kuweza kukuzoea kukujua. Kwa hiyo nilikuta wao ndio wanakutuma tu wanakutuma wanakutuma. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa pale nilimuona FM pale kwenye katini ya FM pale. Yule mtu pale kuna hostel ya mabinti pale. Hostel ya mabinti ile ina gorofa kama tano hivi. Kwa hiyo unajikuta wale mabinti wengi wale kwa sababu unakuta pale kuna mabishoo wengi wale. Kwenda kununua wali wa shilingi 1500 pale anaogopa anaona aibu watu watamuona safu moja kwa sababu pale wametenga. Huku unanua wali bei nafuu huku VIP ambao alikuwa anaenda sana blaza wangu anaitwa Elman Daud kabla akiwa yuko Dar es Salaam kabla ya kuhamia Dodoma. Wao unajikuta wale madada wale walikuwa wanaogopa kuja chini hapo. Kama blaza men. Yule blaza men anaambia kaletee wali nyama 1000. Lakini yule blaza men anapewa 1000. Kwa hiyo akajikuta akazungua kule kama anaenda zaidi ya sala sidi. Hata zaidi hata ya msidi madada wote wanamtuma. Kwa kwa siku anatengeza shilingi ngapi? 50 kwa kutuma tu chini anaenda chini anachukua wale analeta wale nyama anaenda chini anachukua analeta wale nyama anawapa kwenye ma mavimba yao kwa hiyo alikuta anatengeneza pesa pasipokuwa na fikira kwa hiyo jitazame unataka kuwa nani kama kuwa mtumishi bali kuwa mtumishi lakini tengeneza mfumo wa kuwa na kabila ishara kadogo lakini wakati ni mtumishi kwa hiyo sasa hivi dunia ndio inaelekea huko Yaani dunia kama dunia inaelekea huko. Mfumo wa uongozi wetu wa JK na ni JPM unaelekea huko. Sasa hivi kila mmoja anasema JPM anatungwa. No. Kabadilisha mfumo. Kama kabadilisha mfumo kwenda kwenye kuwaza mawazo madogo. Sasa niweze kumalizia. Kwa kumalizia sasa tunaweza tupia tuangalie. Tumeona mtaji unapatikana sehemu moja ambayo ya marafiki wazuri lakini anza nikakupa nyongeza ya mtaji unapatikana wapi mtaji unapatikana kwa marafiki wazuri ambao kitaalamu wanasema ni angel investors au groups ambao wanasema ni wazuri lakini mtaji unapatikana kwa wateja wa eneo usika yani wateja wa eneo usika wanaweza kukutengenezea wewe mtaji kama ambao nimetoa mfano hapa wao wa kijana wa FM maana wao ndio walikuwa nampa hela aende akatafute bidhaa anawaletea juu yule alikuwa anahitaji bwana marafiki ma group ya watu wanne si watano wangapi ndio ambao nimewataja wale 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 ndio mtaji wao lakini wateja wengine wanaweza kutengenezea kuwa wewe mtaji yani mtaji wako unaweza kutoka na wateja tu bila kuwa nao marafiki lakini mtaji unatokana na family members family members lakini pale kuna changamoto kweli sababu kuna makabila mengine yaloo mbaya Mtu akifanikiwa anataka abaki mwenyewe, hataki mtu mwingine afanikiwe. Kwa chaga kidogo wana wanasambaa wana, wana, wana sana kwa sababu wenyewe wana ile hali ya fulani akipata apate na mwingine. Lakini si wasukuma. <coughs> Sukuma bana tabu. Kija makabila mengine ya kijinsi kwa wa tabu, kija suma kabila ya tabu. Likisha kuja mjini hapa likapata anataka libaki lenyewe ile na hela tu ili misiba huko ikitokea basi lenyewe ndio yaambia paka haje fulani paka haje haje fledi dotu zike alijua linaona la lina enjoy umeona kwa hiyo family member pale kuna changamoto kubwa sana ya kuweza kupata mtaji ingawa kuna baadhi ya familia mnaweza ukapata mtaji lakini mtaji unapatikana sehemu nyingine inaitwa kwenye asset za nyumbani zile asset zako za nyumbani zinaweza zikawa mtaji usiende kuuza kaweke bond kwa wazo dogo sio wazo kubwa na uliona kweli inaweza likafanyika jambo chukua aseti yako tv ipeleke sehemu kwa mtu ambao unamuona kweli ni valo ngombe bana naumba hii pesa nikafanyie biashara kama ni mwanaume na mwanamke wako unaona kidogo akili yake iko timamu mpatie ile biashara usichukue wewe ukichukua utaenda kulewa tu 
Tulewa tu. Yaani ukichukua utaenda kulewa tu. Ukichukua utaenda kuongeza kitu kingine. Ukichukua yaani sitakupanda tu na kusema sasa ile kile kidumu changu kiko wapi niende nikafanye nika yangu. Mbona changamoto zioko hapo? Lakini njia nyingine ya kupata mtaji ni kupitia upato tafuta watu wanaokuamini tengeneza akili tengeneza mawazo basi wakupe wao mtaji kwa watakupa wao mtaji kidogo kidogo wakina mama wanaweza sana jambo hilo patu kuna vikoba kuna sakose mara nyingi hii ninachoongelea hivi ni yule mtu ambaye kidogo ana kipato kingine kwa mfano cha mshahara au ana kipato fulani mwisho wa mwezi anapata kipato fulani. Laisa na kuweza kupata mtaji through huu taratibu. Maana yake upato utapeleka mwisho wa mwezi utampa mwezi wako mwisho wa mwezi 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 ule kule unapewa kingi then unaweza kufanyia jambo lako. Lakini kuna vikoba, kuna mfumo wao wa vikoba ambao ni village community bank ingawa mfumo wake sasa unakuja paka paka mjini. Naona mjini unakuta vikoba. Sasa vikoba mjini wapi na wapi? Huku mjini kuna visaka. Lakini pia kuna sakos sako singa kuna mfumo mrefu sana wakati unaanza unafanya biashara yako huku unachokivuna kipeleke kule kununua akiba kununua isa ili uweze kusaidia baadaye uweze kukopa kule na kubusti biashara yako itoke kwenye wazo dogo ambalo mimi ndo ambao nakuhubiria mpaka sasa hivi liende kwenye wazo la kati au dogo kiasi sasa tumeona vitu viwili tumeona wazo na tekelezo wapi Tumeona mtaji unatengenezwa vipi next time tutaona wateja wanapatikana vipi kwa unajikuta sasa unakula kitu lo inapenda umetengeneza wazo umetengeneza mtaji kupitia marafiki sasa unaenda kuuza biashara yako kuuza kuna process nyingi sio unaenda kuuza tu kuna taratibu nyingi za kuweza kuuza. Umeshapata mtaji, unaanza hatua gani? Hatua gani mpaka wanasema unaenda kwa final user ambao ni consumers. Kwa final user of either the product or the service ambao wewe umeianzisha. Kwa hiyo natakiwa siku mwema. Siku mwema, subscribe wa Taula TV, uweze kupata vitu vingi naenda kwenye social network zote Facebook, Instagram, Twitter andika wataula wataula TZ utapata masomo mengi sana yanohusiana na elimu ya ujasiriamali kwa kufikiria mawazo madogo na pia kama unahitaji wazo dogo la kuweza kufanya kufanyia kazi wewe kama wewe unaweza kuona inbox au kwa kupitia namba yangu 0767 0114 ipigie tutashauriana maisha yataendelea. Kwa hiyo tufikirie vidogo tusifikirie vikubwa. Tuachane na vikubwa. Yaani tusifikirie tunafikiria vikubwa vikubwa. Ili tuweze kuanza kucheka kila siku kwa sababu ukiangalia watumishi wengi nacheka siku tatu, siku tatu siku nne nacheka tu. Kisha toka mshahara siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nacheka. Lakini mwangalie mama Antonio umeona lini ananuna? Mwangalie mchomo mmoja umeona lini ananuna? Wewe chomo mmoja leo shilingi 5000, anauza shilingi 10000, anauza 15000, anauza 20000, akiuza 20000, ana save 5000, 10000, kesho anaenda kuchoma. Kwa ana mkuta ana stress ya jambo dogo tu, ana stress ya mambo makubwa. Yaani ana mm, nitapata kiwanja lini? Nitajenga lini? Nitanunua gari lini? Nita ndio anawaza hayo, lakini mara nyingi huwezi kuvuta, ana anawaza. Lakini nenda kwenye mtumishi, mtumishi ana nyumba, ana nini, ana gari, lakini unamkuta anawaza namna gani ya familia kula? Yeye na wasa familia yangu itakulaje? Zikisha pita zile siku tatu. Nyumba kubwa lakini watu wamelala njaa. Kwa nini? Kuna friji pale kwenye mjoni. Ile friji itengenezee barafu. Itengenezee maji ya kandolo. Yule asikiro wako mpe wakati wa saa 4 yeye ameenda kazini ombe ya saa 4 hii. Peleka shule fulani ya msingi pale. Nenda peleka shule fulani ya ya msingi. Kauze hizi barafu watu watakula kweli. Kanisani misikitini misa za watoto peleka barafu akauze kwa unajikuta wewe ufikiri tena familia inakula nini unajikuta wewe unafikiria mambo makubwa wakati huo biashara ya kijasiriamali yenye mawazo madogo ikiendesha shughuli 
za pale nyumbani. Badilike karibuni sana kesho tutaendelea na sehemu ya tatu na ya mwisho ya wateja